Hello, 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 hello. Hello, hello, teacher. Hello, welcome. Okay, let me see how many people do we have now. What's going on? Camera. Okay, here we go. Okay, welcome to all of you. It is a pleasure to see you again. I'm ready to start. So let us wait a little bit in order that the rest of the class can connect to. And we are going to talk about a new topic. At the same time, we are going to make a review. And later on, we are going to uh, see a new vocabulary that we need to learn in order to increase our vocabulary. Just let me know if you can hear me very well. Me confirman, por favor, si me están oyendo fuerte y claro. Yes, teacher. Okay, thank you. Yes, teacher. Yeah. Okay, thank you. Okay, hold in a second, please. Wait a little bit. I'm trying to look something here.
Okay. Katy de Beltrán estará de oyente. Ok. Okay, let me try to share something with you. Let me try to do it first. Let me share something. Second. Okay. Okay, hold on, hold on a second, please. Necesito compartir una lista de verbos. I got it here. Okay, you got it there. You can download it. Okay, ahí la tiene. Me indica por favor si puede descargarla. Ahí en el chat, en el chat de, de Zoom, por favor, ahí está. Okay, teacher. Me confirma si pudo o no. Sí, se puede descargar. Ok,
Okay. Take a look at that, please. Dele una miradita, por favor, así rapidito antes de iniciar. Y me identifica los verbos que usted ya conoce. Okay, you, you got the pronunciation there too. Ahí tenemos hasta la pronunciación de ellos. Okay, let me check out the attendance now, and then we are going to talk about the topic and the review. Okay, I got it. Okay, my camera is on. Okay, America Elizabeth. Present. Okay, welcome. Uh, Blanca Esperanza. Present. Okay, Brian David. So here. Okay, um, bueno, Dani Carolina, Diego Antonio, Diego, present, nice, sir. okay, thank you, sir, eh, Edwin Alexis, ah, Edwin Alexis, is there, you need to say hello to, okay, Giovanni Antonio Mercado is not here. Uh, Ingrid Geraldina. Present. Okay, welcome. Uh, Jonathan Steins. Present. Okay. Uh, bueno, José Carlos no está. Uh, José Luis Beltrán. Present. Okay, thank you. Um, Karen Michelle. Present. Okay, sir. Two. Uh, Carla Lisset. Carla Lisset. Come see here. Okay, um, Catherine Mar 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 Maricela. Present. Okay, uh, Lillian Soraya. Soraya, Soraya. Well, and now, okay, uh, Mayra. Mayra, Mayra. Mm -hmm. Okay, uh, Mauricio Antonio. Okay, he's present. Uh, Roxana. Present. Okay, thank you. Um, Elizabeth Landa Verde. Present. Okay, and Sara Alejandra Lopez. Sara. Present. 
present. Okay, you are there, Sara. Okay, welcome back to all of you. It is a pleasure to see you again. We are going to start talking about a new topic, but at the same time, we are going to make a review. Vamos a hacer eh, como un repaso, por favorcito. Si de repente sienten que estoy hablando demasiado rápido, me indican. Vamos a bajarle un poco para que se comprenda un poco eh, más. El objetivo es que se adapten a la forma de cómo eh, estamos en la velocidad que vamos, pero tranquilos. Ok, solo reviso. Bueno, pudieron, sí pudieron bajar la lista de, de, de verbos irregulares que les compartí, ¿cierto? Yes or no? Yes. Ok, ok, thank you. Yes, teacher. Ok, thank you. Okay, let me introduce my topic for today. This is class number seven. And today we are going to talk about yes, no question and short answer. That is the, our main topic. Ya vimos eh, un tema parecido de yes, no question, pero era con el verbo to be. Sí. Ahora lo veremos con otro auxiliar. But first of all, to start talking uh, about the, this topic, I would like to make a kind of review in order that you can remember what we studied yesterday. Antes me gustaría hacer como un repaso de lo que se vio el día de ayer. What do you remember? What can you tell me about? Who wants to say something about? Bueno, tengo varios oyentes el día de hoy. Ok, ¿qué recordamos del día de ayer? Dime, por favor. We describe jobs. Ok, we talk about job positions in the company. Ok, what else? Estudiamos, teacher, el, el uso del don y el dosen. Mm -hmm. Mainly we study just for personal pronouns. Esos fueron como los más principales de ayer. Vimos cuatro pronombres. ¿Cuáles fueron? ¿Qué se recuerdan? J, mm, uh, we, and I, and they. Okay. Okay, what else do you remember? ¿Qué más recuerda usted? Eh, okay. Que el she, he, it se va a utilizar con dase. Ah, ok, ok. Ok, perfecto. Ok, 
para hoy. ¿Qué más recordamos? Okay, tell me, tell me, please. También, teacher, vimos diferentes profesiones y las acciones que hace cada uno de ellos. De igual manera, nos es, estuvimos pronunciando diferentes textos, ¿verdad? En el cual eh, se usaban, en el que usan las, las diferentes profesiones. Ok. Okay, what else? Okay, let me share with you a reading. Voy a compartir con ustedes un, un, una lectura. I hope that you can see it now. I don't know. Let me know if you can see it. Me avisan si la ven. Sí, teacher, se ve. Sí, la veo, teacher. Okay, read, read and and then do the exercises. Okay, very short for Albert. He's a student of law. He lives in a flat, but he doesn't live alone. He lives with his roommate, Ed, who study economy. They're friends, of course. Both Bear and Ed are responsible and keep the flat clean. They had their breakfast in the flat, but they don't eat lunch here. They generally eat at the canteen in their colleagues. What do they do when they are in the flat? They watch TV, they read the newspaper, the text messages are were at the computer. And then we are going to match the question with the answer. Okay, in a hurry. Okay, I see it rapidito. Who is Ed? This is the question. Which one do you consider is the answer for this? Because we need to match the answers. Si la primera dice who is Ed, which one is the right answer for this one? ¿Quién es Ed? Será little E. He studies love. Mm. Or he studies little G. You need to choose only one. Necesitan elegir solo uno. I can draw lines here with this pencil. Okay, what I'm going to do in order that we can start, I'm doing this because uh, in this way you can feel uh, or do it in a better way this exercise. And then you are going to complete the black spaces here. You are going to fill the gaps, but let me share with you the link in order that you can do it. So, okay, ahorita les envío el enlace para que ustedes puedan hacerlo.
Ok, me avisa si lo puedo abrir, por favor. Yes or no. Yes, teacher. Ok. Yes. We're only just the first part. Solo trabaje la parte primera. Teacher, yo no pude. Es que aquí en la compu se me dificulta. No sé si lo pueden pasar a, a WhatsApp, por favor. Thank you. Okay. Ok, solo una pregunta tengo acá, es, uh, me aparecen dos usuarios de Katy de Beltrán. ¿Será que en uno tiene vídeo en el otro audio? Eh, sí, estaba conectada primero de, del celular para estar como oyente, pero ya se va a conectar de la computadora. Ok, perfecto. Sí, no, no, no hay problema. Solo, solo consultaba por si hay que hacer un breakout, breakout room. Tengo que dejarlo los dos juntos. Para que no quede un dispositivo en, una, en un run y el otro en otro. Entonces, y nos va a generar. Okay. No, ahorita ya, ya casi se desconecta el celular. Ok, no hay problema. Okay, do you finish the first part or not? Okay, the second question says, where do Bert and Ed live? Don't they live in Bert and Ed? Number three says, what does Bert study? Guess to the Bert. Number four, what does Ed study? Guess to the Ed. Number five, is their flat clean? Ah, talking about this, flat is the same uh, word as a apartment. 
but we use this word in United Kingdom. Esa palabra flat se usa eh, para el apartamento, pero es propio de el Reino Unido. Okay, number six, where do they have breakfast? Donde desayunan. Number seven, do they have lunch in the flat? Será que desayunan en su apartamento? Number eight, what do they do? When they are in the flat, ¿qué hacen cuando están en el apartamento? Okay. Um, well, if you if you haven't finished yet, don't worry about. Uh, you can make an stop. Por ahí lo puede dejar guardadito usted para que lo complete, porque uh, no nos va a costar el tiempo si lo dejamos ahí. So let let me show you something else. Algo que Teníamos el día de ayer y no lo completamos por el tiempo. Let me put this right, okay. So I need it, there you start. I don't know if you remember what I showed you yesterday related with this. El día de ayer, uh, yo mostré esta presentación. And um, I would like to continue with this. In the first one, number say, uh, first we say we call the present tense using the base for or the infinitive without the two. Alguien me hizo una consulta referente el día de ayer a esto. Aquí lo que dice que formamos el presente usando la forma base del infinitivo sin la partícula to. En vez de que diga I to speak, I to speak now. I speak in the sat phone and so on. In the number two in general, in the third person, we add S in the third person. For example, he speaks English at home, she speaks English at home, it speaks English at home. Okay, based on this, I need to go and move to the next slide. So right here, what I'm going to do is just to show you some rules that you are going to use it. Lo que voy a hacer acá es mostrarle algunas reglas que usted va a usar. And I got the power. For where that end in O, C, H, S, H, double S, X, or Z, we add E, S. Para los verbos que terminan en O, CH, SH, S, X o Z, agregamos ES en la tercera forma de el singular. Example, go, gas. Catch, catches. Watch, watches. Kiss, kisses. Pick, fixes. Buzz, buzzes. Aquí tengo ejemplos de verbos que terminan en las letras que ya mencioné en las consonantes. Eh, solamente va a suceder eso del inflection cuando se usen en terceras personas del singular, ¿ok? Ok, number two, say, for where that end in a consonant plus y, we remove the y and add i, e, s. Para los verbos que terminan en consonante, nosotros vamos a más una a Y, vamos a remover la Y y vamos a agregar I, E, S. And I'm going to give you some example. Mary, we drop the Y and we add I, E, S. Mary's, study, studies, carry, carries. Worry, worries. Okay, question about this. Si comprendemos esas dos reglas, preguntemos, por favor, si no, no tenemos claro lo que estamos viendo. Claro de mi parte.
Okay, no question. Teacher, no es, esos ejemplos que ha mostrado son verbos irregulares también. Eh, algunos, algunos sí. Algunos son regulares, algunos son irregulares. Y para saber cuándo son irregulares. La diferencia entre ambos, eh, existen unas listas de verbos como la que ya les compartí. Ahí están los más principales. Es necesario como leer esas listas. Para poder eh, clasificarlos a ellos. Generalmente llamamos verbos irregulares a aquellos que en cada una de sus fases se escriben de un modo diferente. ¿no? En cambio, los regulares, para ellos el pasado y el pasado participio se va a escribir igual. Pero pronto vemos esa parte. Los irregulares dice que, que les cambia ¿verdad? su raíz. Mm. No, no es así. ¿Cómo le? Algunas veces pueden mantener su raíz, pero siempre van a sufrir cambios. Se escriben diferente en, en el pasado y en el participio pasado. Ya le voy a mostrar parte de la lista que he compartido con ustedes. Ahora, aquí tengo algo que dice: No, for verb that end in about or plus one, we just add es. Ojo con esto. Para los verbos que terminan en una vocal más una guay, nosotros simplemente vamos a agregar S. Ahí tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, I got play, plays. Estoy hablando de tercera persona. Enjoy, enjoys, say, says. ¿Por qué son diferentes a los de arriba? Porque los de abajo, ellos están precedidos de una vocal y en cambio los de arriba están precedidos por qué? Por una consonante. Consonante. Yes. Bueno, eso si ya, si ya le hicieron screenshot, me muevo hacia adelante. Eh, estas reglas son sumamente importantes. Bueno, la parte negativa la hemos visto el día de ayer. Hacemos uso del auxiliar uh, de auxilio de la do not, is equal to say does not. Por ejemplo, somebody say I don't speak Arabic, I don't, I, I don't play soccer. <coughs> We don't study every day. They don't like to listen to music. Um, it doesn't, he doesn't have a car, she doesn't eat fruits, it doesn't work anymore. Okay, hold on a second here. Okay, I got it in negative. What about if I ask you to put it, to switch it then in positive? ¿Cómo sería la primera en forma positiva? ¿Quién me lo dice? Así rapidito, por favor. Sería, I am speak Arabic. Mm. I do. ¿Cree usted que necesita el do para, para hacerlo en forma positiva? No, solamente se quita el do y se pronuncia, I speak Arabic. O Arabic. No sé cuál es la pronunciación en inglés de la lengua. Ok, simples. Señores, para hacer esto en positivo, solo vamos a quitar lo que están en azul o verde. Pero aquí tenemos algo que debemos de prestar atención con los que están de color verde. Si tengo una en negativo que dice, he doesn't have a car. Ojo, este es negativo. Ahora, ¿qué sucedería si yo hago esto en positivo? 
¿Alguien se, quita lo que es el, mm, se quita lo que es el negativo del auxiliar DAS, tomando en cuenta que es I, en el cual solamente se utiliza el DAS, entonces sería He DAS, He DAS have car. Mm, ok, let me see what, what you are saying. Ok, hold on a second. Ok, the first thing that I need to do is just to drop this one, right? Lo primero que tengo que hacer es quitar esto. Ok, ese es el primer paso. Entonces, ahora sí tengo que aplicar la regla que dice que cuando uso un verbo con tercera persona, tiene que cambiar. Entonces, aquí tengo que hacer una modificación a ese verbo. Sería justamente a este que tengo que hacerle una modificación. ¿Cuál sería la modificación que le haría? Has. ¿Sería? He has a car. Ah, entonces en vez de que diga have, va a decir has. Lo voy a dejar así en capital letter para que se pueda ver. Entonces sería he has a car. Pero, ¿por qué cuando estoy usando el negativo lo tengo así? Pregunta. Dígame usted. What is the reason why? Porque Por... él, él recae la acción en el auxiliar, creo yo. Ok, porque no puedo tener dos inflexiones. No puedo tener dos cambios, solo puedo tener uno. Y si ya tengo un auxiliar aquí, entonces por ende ya no puedo. Pero que en este caso, si lo voy a hacer positivo, esto lo quito. Y voy a pasar de acá, de un salto para acá. Entonces, ahí sí. This ain't happening in the next example. She doesn't, it's good. If I want to create a positive, I say she eats, and I need to add an S, fruit. En este caso, si voy a quitar doesn't, voy a agregar una S, porque estoy usando she. Y en el it, it doesn't work anymore. It, si it works. It works. En, ah, pero aquí sí tendríamos que cambiar eh, la palabra anymore. Para que nos dé en forma positiva. Pero lo importante es que usted comprenda todo lo que sucede al momento de hacer uso o usar un verbo en tercera persona. Ok, bueno, let me see. Yeah. Well, I, I don't know if we talked about questions yesterday. Vamos a verlo así en una forma rápida. Ok, in this case, if I want to ask a question, I said, do I need a bike? Do I need a bike? Do you play soccer? Do you study every day? Do they like to listen to music? Ah, pero este ya sería como el tema de hoy, pero porque vamos a hablar de yes, no question, right? Pero ya no con el, la forma del be, pero antes de eso, let me do something else. Ok, antes de eso, déjenme continuar con lo que tengo. Okay, I got something here, very clear. Okay, hold on a second. I was to say. Okay, I got this one in Spanish. Okay, tercera persona en inglés. Me lee, por favor, Roxana Álvarez, el, el primer párrafo. Okay. Cuando hablamos de la tercera persona del singular, nos refer referimos específicamente a los pronombres he, él, she, ella, e, it, un animal, cosa o lugar. A, esto, a estos pronombres debemos agregarles una S o una S al verbo en las oraciones afirmativas para el presente simple. Ok, thank you. Ok, ahora Jonathan me lee el uno, por favor. Y luego 
Eh, Elizabeth Landa Verde me lee el 2. Eh, y me dice que verbos, es lo que... Verbos terminados en S, X, S, eh, C, H, S, H, O. Se tiene que agregar, creo que es ES. El ejemplo dice: My dad finished, eh, my dad fixes all electronic device. devices. 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 Mi papá arregla todos los dispositivos electrónicos. Ok, pa, que, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de que diga mi papá, soy yo el que arreglo eso? ¿Cómo sería entonces la oración? Sería, en vez de que diga my dad, va a decir. Sería I, yo. Ok, I. Este, el verbo no sé si cambiaría, sería siempre fishes. Eso es lo que quiero ver. <risa> Eso es lo que quiero ver. De acuerdo a la explicación. Sería, sería fish. fish. Ok, I fish. Yes. All electronic devices. Sí, porque ya estoy usando, el verbo lo estoy usando como un pronombre diferente. Y arriba me está dando una explicación que me dice que cuando se use con he, she, and it, va a tener inflexión. Pero cuando lo uso con los cuatro que vimos allá, los cuatro fantásticos, con ellos no va a llevar inflexión. Ok. Pregunte, por favor, si tiene dudas hasta ahorita. Por eso se lo pongo así en español. Ok, Sara, ¿me podría leer el número dos? Verbo have es irregular. Has my laptop, has a ugly screen. Mi you. computador, Hugh screen. Mi computador portátil tiene una pantalla enorme. Sí, esa palabra Hugh significa algo grande, enorme. Ok, como se refiere a la laptop, entonces es algo que es singular. Entonces, por eso usamos has. Ok, uh, no, number three. ¿Quién lee el number three? What about you, America? Verbos terminados en Y, consonante antes de Y y es. Freeze. Price, price. Price. Vocal antes de Y, Y, S. Place. He cries when he is frustrated. 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 Rediga. Frustrated. Frustrated. Okay. He cries when he is frustrated. He cries. He cries. He cries. Yes, he cries when he is frustrated. Acuérdense que estamos usando eh, el, el pronombre he. Diferente sería que, que dijera I cry. I cry. Ahí cambia. Ahí ya no llevaría ese, esa inflexión que tiene ahí. Y aquí explica las dos reglas que yo ya dije. Ok, gracias. Um, I don't know. What about you, Blanca? Would you, would you like to read number four, please? Otros verbos más S. Andrea reading story books every morning. Okay, thank you. Andrea lee libros de historia cada mañana. Okay, dice Andrea reads history books every morning. ¿Por qué tiene ese, ese verbo? Pero el, el que está en rojo. Porque se habla de ella, she, y she es tercera persona. Estamos usando la tercera persona. Ok, perfecto. Bueno, si cree que se le va a olvidar, por favor, puede hacer una captura de esas reglas. Eso 
le va a servir para hoy y para todo el resto del tiempo que use de mi vida. Teacher, la regla número dos no me quedó muy claro por qué se usa has. Ah, ok, porque ahí hay algo que le dice a usted aquí que él es irregular. Entonces, a este no le puedo agregar eh, S porque es irregular. Ahí le está diciendo algo. Entonces, la forma de él es has. Él tiene su forma particular. Y es lo que ya les voy a mostrar eh, de la lista que ya les he compartido. Ok. Otra pregunta que tengo. Ok, aquí están. Esto es lo que he compartido con ustedes. Ahí dice irregular verse. As you can see, we have the infinitive, the simple past, and pasado participio. And past participio, ok. Ok, la pronunciación de ellos, it is between dash, se encuentra justamente acá. Esta es la pronunciación. I recommend you that if you are going to learn it by heart, you do it in this way. Le recomiendo que si se lo van a aprender, que lo hagamos así, no en columnas, sino en líneas, así para acá. Entonces, usted, por ejemplo, dice P, was, where, P. Y usted debe saber el significado de P. Lo mismo el siguiente, become, became. Y solo vamos leyendo la parte del centro, de, de, de lo que está en dash. Ojo aquí, miren, became, aquí dice become, become. Ok, la siguiente dice begin, began, began. Ben, bent. Bent. Break. Rock. Rocken. Green. Brat. Brat. Buy. But. But. Chus. Chus. Chusen. Can. Came. Can. Cut. 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 Do be done. Draw. Drew. Drown. Drink. Drink. Drunk. Drive. Draw. Driven. Y el último de esta parte dice it a it. Ok. ¿Quién los quiere leer? Veamos. La pronunciación, desde luego. ¿Quién se atreve? Wow, no veo ni mano. Todos, teacher, o solo unos cuantos. Um, yo le digo cuando se detenga. Va, vamos a ver. The was, <coughs> perdón, were, been, become, became, become. Begin, okay, begin. Ahí, 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 ahí. Begin, uh -huh. begin. Begin. Yes, begin. Begin, begin, become. Then, then, then. Ahí debe de oírse en la parte del pasado simple y el participio. Debe de oírse una diferencia porque al inicio dice pen. Ben. Diga pen. Bend. bend y bend. Conté al final. Sí. Bend y bend. Ok, siguiente. Break. Ok, continúe. Break. Broke. Y broken. Ok, ok, thank you. Break. Broke. 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 
Broken. Ellos se llaman irregulares. Si usted observa, se escriben de un modo en el infinitivo, de una manera en el simple past y de otra manera en el past participle. Ahora, hay algunos casos que los tres pueden ser iguales, como el verbo cut. Ok, ¿quién más los lee? Puede continuar donde ella se quedó. Vamos, es la única forma de poder aprender más. No veo voluntario. Oh, okay. don, don José, don José, adelante, don José. Eh, by, about, but. Okay. Just, 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 come, can, come. Ok, me repito por favor aquí. Eh. Can. No es nada. No. No estoy oyendo la, 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 la segunda, el sonido segundo. Kim. Kane. 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 Ok, véame. Kane. Necesito grabar mis labios. Kane. Kane. Es una M que tengo al final. Kane. Kane. Ok. Ahora me los lee los tres otra vez, por favor. Cam. Kane. Cam. Ok. Cut, 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 cut. Ok. Uh, do, didn't, done. Okay. Draw, okay. drew, okay. drew okay. drown. Ok, léame el del centro, por favor, del, 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 del do. Did. Ok, did. Did. Sí, creo que oí de más y le oí que dijo did. Sí, creo que dije también. <laughs> Ok, perfecto. Siguiente. Draw. 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 Ok. Drink. Drunk. Drunk. Ok. Drink. Drink. Drunk. Drunk. Ok. Drive. Drove. Driving. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo leo aquí? Right, driving. Driving. Acuérdese que esta ya es la pronunciación del verbo. Driving. ¿Será que hay una? Driving. I have my own. Driving, driving. Ah, ok, driven, así de raro. Driven. Sí. Ok, driven. Ok. Eh, eat, ate, eaten. Eaten o eaten, ok. Ok, sí. thank you, sir. Ok. Ok, somebody else wants to do it? ¿Alguien más? Solo practicando podemos mejorar. Solo practicando podemos mejorar. Ok, Carla, Lisset. Anoten, anote, por favor, si tienen dudas al oír a su compañero o compañera. Which one? Which one? Eh, ¿Con cuál? Ok, permítanme un segundo, no sé si hay un micrófono abierto más. Comenzaron de feedback. Ok, start with, let, uh, with B. Ok. B was where? Been. Become. Became. Become. Ok, me leí otra vez acá. Become. Became. Become. Begin. Begun. Begun. Okay, continue, please. Okay, uh, bend, bend, bend. Break, broke, broken. 
bring broad road. Sigo? It's up to you if you want to continue or you can stop there in order to let somebody else can do it. Okay. Only that. Okay, thank you. Okay, next next one, please. Mm -hmm. See in the report. Si hay alguna pregunta sobre lo que hemos leído también, Blanca Esperanza. Bye, bye, bye. Ok, ok, ok. Vamos donde? Vamos aquí. Ajá. Uh -huh. Bye. Bye, bye. Aquí hay una T, aquí hay una T. Bye. Y bye. Bye sería aquí, aquí sería. Bot, 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 y bot. It's not a no exactly. I, I know it's a bot. I bot. Bot. Okay, continue please. In, um, choose, choose, and chosen. Okay, a key. Choose. Shows. Shows. Mm -hmm. Okay, the next, next one. Next one, please. Come, came, become. Okay. Cut, cut, cut. Do, did, he done. Okay. Draw, drew. Y drum. Drink, drank, drank, and drank. Okay, what else? Drive, 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 y driven. Eat, ate, y eaten. Or oh, eaten. Eaten. Ok, ahí está. Entonces, ¿cómo voy a usar lo simple? Cuando sean en presente simple, voy a usar la primera columna. Pasado simple, voy a usar la segunda. Y cuando sean tiempos perfectos, voy a usar la tercera. Tranquilo, más adelante vemos que son tiempos perfectos. Ok, I got the second part. Who wants to read at least five? Ok. ¿Quién le gustaría leer por lo menos los primeros cinco de la lista? Okay, I'm going to do it first if you want. Okay, fall, fell, fallen, fine, found, found, lie, blue, clown, forget, forgot, forgotten, get, got, gotten, or gotten, give, gave, given. Go, when, gone. Have, had, had. Here, heard, heard. Her, heard, heard. All of them is it, is it what? Keep, kept, kept. No. New now. Leave left left. Lend lent lent. Lie lay lane. Loose lost lost. Make, made, made. And the last one here, men, meant, and men. Okay, who wants to continue reading? Can you continue leyendo? Okay. 
Hola, hola, hola. ¿Quién sigue? No tengo voluntarios. Ok, Karen. ¿Qué va a Karen? Sería del inicio, de Fel. Yes. Fel, Fal, Fel, Falling, Fine, Paul, Found, Fly, Blue, Fell, Forget, Forgot, Forgotten. Forgotten, get, got, guide, guiding. Or captain, captain. You can say captain too. Captain. Keep, get, girl, given. Hi, hi. Hi. He hide. Here, her, her. Okay, this the previous one. Have, 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 have. That's yes, different, right? Okay, continue. Here, her, he her. Okay, thank you. Somebody else wants to do it. Next, 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 please. ¿Quién continúa? ¿Quién continúa? Volunteers, what are you? Voluntarios, ¿dónde están? No vinieron ahora. Ah, tengo a Ingrid. Ok, Ingrid, Ingrid. ¿A partir de cuál? You can start, uh, let me see. You can start from this one, heart. Heart, 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 heart. 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 Okay. Heart. He heard. Keep kept and kept. And now new now now leave left left. Land, land, land. Okay, thank you. What about um, Patty? Are you there? Creo que se quedó en land, se quedó, ¿verdad? Yes, go ahead, go ahead. No. Lie or sí, yeah. Yeah, yeah. Lie, lie, lay, line. Lost, lose, lost, lost. Okay. Make, may, may. Mean, mint, no, meant, meant. Mean. Mean. Men, men. Men, men. Ok, ahí el único trabajo que les queda en esa lista es saber el significado en español, porque la pronunciación ya la tenemos ahí, solo es de repasarla, ¿cierto? Luego para comenzar a hacer uso de cada uno de ellos. Ok, and the last part is this. Esta es como la segunda parte, pero a... Uh, Bueno, se las voy a leer quizás así por el tiempo. Uh, meet, met, met. Put, put, put. Read, read, read. Ojo con eso. 
ran, ran, ran. Say, said, said. Así como la palabra said, cuando necesita algo así, lo mismo se pronuncia. Ok, sí, so, sin. Estos verbos son muy conocidos. ¿Alguien quiere eh, continuar leyendo? Me lo indica, por favor. ¿Anybody? Okay, anybody wants to read it? Hello? Lo siento incompleto. Ingrid, Ingrid. No estoy segura de dónde se quedó. Um, o empiezo de nuevo. No. You can continue. Let me see. Okay, you can continue right here. En el verbo ver. Sí. Sal. Sin. Sell. Sold. Sold. Show. Shower. Show it. Show. Found. Show. <laughs> Shoot. Down. Oh. Oh. Está leyendo esto. Yeah. Me entiendo. Sí. Yeah. Okay. Shot. 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 It is. Shot. Shot. Yeah. yeah. It is a shot. That. Okay, next one. Sin. Luta sin. San. 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 Okay. Sit. Set. Set. Okay, sit, set, set. And the last one. Sleep. Was... Sleep. Slept. 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 Okay, sleep, slept, slept. Okay, thank you. Somebody else wants to continue. Alguien más continúa a repetir por favor. De los que no han participado. Teacher. No, sir. Pues yo no participo porque me cuesta leer sin lentes, teacher. Es muy pequeño, no, no, no logro ver bien. Ah, okay. He perdido mis lentes, no los encuentro. Uh, lo siento, lo siento. I got you fine, I got you fine. Bueno, ni modo, ahí no podemos hacer mucho. Hay traviado sus ojos extra. Okay, somebody else wants to do it or not? Okay, yes. Okay, I'm going to stop here. Uh, you already have the list. What you need to do is just to read it as many times as you want. Lo que le recomiendo es que los lea las veces en que sean necesarias para luego comenzar a incorporarlos en cada una de las oraciones que necesitamos hacer. Okay, hold on a second here. Okay, I'm going to switch. Ah, we are going to see something. Okay, hold on a second, please. Okay, hold on. Teacher, una consulta. 
Okay, Yo okay. Lo, está, lo estaba pasando aquí a español también, pero no encontré lo que significa min. M-E-A-N. Min. Ajá. Ese, ese, ese puede tener varios. Por ejemplo, si usted me dice algo, yo le digo, what, what do you mean? What do you mean? Entonces ahí podría ser, yo lo puedo usar como, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué dices? ¿Qué, ¿Qué me estás queriendo decir? Ah, es como decir entonces. En ese caso. Ah, no, no. Le explico eso porque, eh, como le dije a todos antes, cada una de esas palabras, eh, bueno, no, no necesariamente en ese caso, pero si usted lo busca en el diccionario, lo va a encontrar también eh, no solamente como, como verbo, sino que también lo va a encontrar de, de otras formas. Hasta donde sé, teacher, perdón que interrumpa, el significado literal es, es significar. De ahí se puede encontrar un sinónimo para lo que usted mismo estaba comentando, ¿verdad? tratar de adaptarlo a lo que sé que está preguntando o refiriendo, ¿no? Sí. Ahí lo que uno hace es que, por ejemplo, al momento de traducirlo, lo hace de una manera coloquial. Porque si yo lo, Correcto. Tra lo traduzco de manera literal, cuando alguien me dice, what you mean? Si yo lo traduzco literal, ¿qué diría? ¿Qué significa? O algo así. Entonces no, no tendría como un tanto sentido para nosotros. Entonces por eso es que lo usamos así, de esa forma. Ahora esa palabra también funciona como adjetivo. Y ahí, este, incluso esa, claro, estamos hablando de verbos, pero le estoy explicando porque usted se lo va a encontrar en otro contexto, que también puede significar uh, tacaño, puede significar algo que no funciona muy bien. Pero eh, la otra cosa referente a verbo, que también puede significar darse a entender. Ese es otro. O, eh, lo más práctico quizás sería eh, una traducción del min. Podría ser eh, tratar de decir. Y por ejemplo, si usted dice, what you mean? Como quien dice, hey, ¿qué, qué, ¿qué está ahí? Si no, ¿qué me tratas de decir? Así de esa forma. Es lo, es lo más común. Al menos al, hasta el nivel donde estamos. Later on, you are going to... Uh, Add en other minutes. Más adelante puede usted agregarle otros eh, significados. Pero por el momento podríamos quedarnos ahí. ¿Sí? Thank you, teacher. Y tenía otra, mire. Tenía la palabra show. Sería como demostrar. Ok, show me the meaning. Show me the meaning. ¿Sí? Eso viene, tiene raíces con, lo, con el show. Cuando dice alguien... Vamos a ver el show. Ese es un nombre, pero aquí estamos hablando de verbo. Show me what you have in your hands. Muéstreme qué es lo que tiene en sus manos. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? No, solamente eso. Dos me hacían falta. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, recuerden que tienen que, tienen que preguntar, porque si no preguntan, eh, no, no, no les clarificamos qué es lo que está pasando ahí. Por eso es necesario preguntar. Bueno, veamos si me carga lo que quiero compartir con ustedes. Let me try to do it here. Let me see the time that I have now. Okay, yes, some second place. Okay, let me start with this one. I'm going to show you something and you are going to tell me 
which one is the right one? Okay, if I show you this. Okay. I got the sense. I go to my English class every day. Okay, listen to this. What, what's the correct yes, no question for the sentence? ¿Cuál será la forma correcta del yes, no question? De la oración. ¿Cuál será la pregunta correcta? Letter A o letter B? Cinco segundos. B. You say letter A? B. Or letter B. Okay, tell me. Only letter one. B for me. Letter B? Yes. Okay. Take a look at the center. I go to my English class every day. Okay, based on that, you analyze it and you say letter B. Why? Because you don't have any B for in the center. Ok, simple, porque en la oración yo no tengo ninguna forma del B, que puede ser R, is, O, am. Entonces, si no tengo nada de eso, yo tengo que usar un auxiliar y va a decir, do you go to your English class every day? Ok, I go to my English class every day, just no question, it's the same to say, do you go to your English class every day? Day. And we are going to study the sharp. Y vamos a estudiar este cuadro. Ojo con eso. Do you go to your English class every day? And I got something here in red. This is the auxiliary plus the subject that is going to be this one plus the verb in the base form. Mire, estas tres cosas son importantes. El auxiliar, el sujeto y la forma base del verbo. Y luego el complemento. Aquí eso es muy importante. Si usted cree que se le olvida, lo puede, puede hacer una captura. Y luego en la parte de abajo le tengo la clasificación. Le tengo dos platos fuertes. Le tengo el de do y le tengo el de das. And at the same time, I got the, the right side, the short answer in order that you can understand it, what I'm saying. Okay, entonces, al lado izquierdo tengo los pronombres que voy a usar con do, que en este caso va a ser do I, do you, do we, or do they. And you are going to add the verb uh, in the very forms. Y va a agregar el verbo en su forma base. Luego la forma de responder va a ser yes. Si el pronombre es you, va a decir yes, I do. O no, I don't. Ahí dependerá. Do we? Do they? Y luego, desde aquí necesito una forma base de, lo que, de los verbos que ya vimos. Ok, pero observemos esta parte. Y algo que no comprenda me avisa para explicárselo de otra manera. Por favor. Centrémonos en el do primero. Pero si usted ya lo comprende, de una vaya hacia la parte de, del das. Y vea la forma de cómo se responde. Le doy dos minutos para que revise y luego consulta lo que usted quiera. Two minutes, two minutes, dos minutos. O lo escribe o hace su captura como usted quiera y luego discute.
Okay, let me know if you have a question. What about if I ask you a question? If I ask you a question using this, do, do you work on the weekend? Okay, who wants to answer my question? Do you work on weekends? Okay, my question, my question. Do you work on weekends? Yes, I do, sería la, la respuesta, teacher. Okay, si es positiva, sería yes, I do. Y si fuese negativa? No, I don't. No, I don't. Okay, perfect. Okay, ahora, usando la lista de verbos que ya les compartí, necesito que me creen cuatro preguntas referentes a los cuatro primeros pronombres. Do I, do you, do we, do they. Me van a hacer eh, cuatro preguntas con cuatro verbos diferentes. ¿Sí? Solo necesito las preguntas. Las respuestas luego las hacemos. Ok, I'm going to give you five minutes to do this. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir. Y usted crea, auxiliándose de la lista que le envié, las cuatro preguntas. Solamente con I, you, we, and they primero. Luego hacemos el resto. ¿Ok? Ok. Teacher, puede dejar la lámina de la estructura. Excuse me. Puede dejar la lámina. Ok. You Gracias. Here we go again. Ok, you got it there. I don't know if you already finished.
Did you finish? Give me a one minute more, please. Okay. Do you finish? She finished. I have a three questions for now, teacher. Okay. Can I say right now? Okay, let, let, let me, okay, hold on a second. Okay, I'm going to stop sharing. Okay, who, who wants to, to share your questions? Okay, go ahead, go ahead, sir. Adelante, adelante. Teacher, yo tengo tres, no sé si las puedo eh, leer. Okay, no, no sé quién me impidió hacerlo primero, pero bueno. Me escucha, Ticha. Ok, adelante. Adelante. Eh, do we learn English? Ok, do we learn English? Do you cook chicken? Do, do they work in the hotel? Do they, do they work in the hotel? Eh, esos tres tengo. Okay. Do the, okay, excellent. Okay, somebody else wants to do it?
Okay, Jonathan. Um, do I begin exam? Is correct, teacher? Do I begin exam? Do, do I? Begin, begin, begin exam. Mm. Ahí habla más como de posibilidad. Ahí y creo que sería mejor decir, can we, can we, can we begin the, the test now? No sé si, si, si se refiere a eso, si puede comenzar eh, el, exam el examen. Sí. Uh, and uh, do you have any idea? Okay, do you have any idea about, okay. Um, do they dry all day? Okay. And um, do we buy any teacher? Okay. Only that teacher. Okay, thank Entonces, you. Okay, what about Blanca Esperanza? Lo que no entendí, la primera teacher. Hello? La primera, la, la formulación primera, quizás me da un ejemplo más. El do I. Ah, referente a uno mismo. Ah, ok. Por ejemplo, usted dice. Ok, let, let me try to get the right word in order to. Ok, to Do I want to do it? Do I want to do it? Could be. Okay, Blanca, Blanca, Blanca. Um, do, do I drink milk? Okay. Do you eat pizza on Sunday? Do we run on the freeway? Do they have a car? Okay, eh, Roxana. Do I do my homework? Do you go to your house? Do we need to study English? Could you read the last one, please? Repeat me la última, por favor. Do we need to study English? Okay, do we need to study English? Están bien. Yes, do we need to study English? Yes, we do. Thank you. Okay, uh, Brian, Brian, are you there? Yes, teacher. Okay, okay my question is, uh, do you begin the practice tomorrow? Uh, does she become a big soldier? Um, okay, I, I got your point. Okay, uh, you are including uh, uh, he, she, and it at the same time. Okay. Okay. Uh, he does. He does washes all all the cars. But but that is not a question. Ah, sorry. Does he washes all the cars? Sorry. Uh -huh. but but there's some, and therefore, but something it sounds uh as inflection there too. Pero algo me está sonando ahí como que le ha puesto inflection. Okay, hagamos algo. Escríbamelo en el chat, por favor. Claro. Para que todos la vean. Necesito a, a mostrar algo ahí. Chat the Zoom, chat the Zoom, por favor. Ok, I got you, I got you. Justo lo que estaba diciendo. Observen, por favor. De esta oración vamos a aprender todos. 
Por eso les mencioné que estaba oyendo el inflection ahí. Cuando yo tengo el auxiliar das, ya el verbo no va a llevar inflection. Entonces, no puedo tener das he watches, sino que va a decir das he watches. All the cars. ¿Por qué? Porque ya tengo un auxiliar aquí. Entonces, eso ya no me permite tener un inflection. ¿Me comprenden? Yes, yes. El, el auxiliar sería das. Ese es el auxiliar, das. Ah, okay. Sí, por eso. Ah, mi last. And, uh, can I say the last question? Yes, yes, sure. Uh, the, the last question is, do they, do they learn another language? Do they learn? Another language. Okay, do they, do they learn uh, uh, another language? Exactly. Uh, that's all. Okay, thank you, sir. Okay, veamos quienes pueden ver lo que estoy tratando de compartir. Okay, hold on a second, please. Let me share with you something. Estoy tratando de compartir una pizarra con mi función. No les aparece. No. No, no. 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 Ok, hold on a second, please. Sharing with someone else. Okay, hold on a second, please. Then try to do it again. Right, so Okay, I got it here. I got it here. Uh, I'm going to put a new one. To share our ranch to edit. Okay. We run this as a support. Okay, now let, let me see if you can see it, please. I don't know if you can see it. No sé si puede ver mi, 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 mi pizarra. Solo me dice si sí o no. Yes or no? Yes. Yes. Hello. Yes. Okay, hold on a second. I'm going to click right here in the pencil. Bueno, veo a varios que están eh, moviendo sus cursores ahí. Okay, I got I, I got the question that uh, ahí tengo la pregunta que el compañero hacía y la voy a necesitar para poder explicar que cuando ya tengo este das aquí no puedo usar el inflection acá. 
Ok, todos los que están ahí ahorita, eh, intenten escribir un, su, una de sus preguntas ahí. Veamos a ver si, su, si lo logramos. Tienen que, para hacerlo, tienen que irse a, a lado izquierdo, les aparece una barra. Ahí hay una T, donde le clic en la T y luego cliquea y va a poder escribir. Does she write a book? Y luego eh, hacemos, le damos un clip ahí en, en, ahí hay una partecita para poder hacerlo más largo y que la oración quede, o la pregunta quede en una sola línea. Ok, la que acaba de hacer Roxana, eh, que dice, do, do I want help you? Ok, ahí hay algo que hace falta. ¿Qué será? Does she play tennis? Does... Ok, esa es la que de, do, do I do my homework? Ok, ese I siempre se pone en mayúscula. Ok, ok, estoy en espera de los demás que pueden escribir su oración. Teacher, a mí no me sale, no sé a dónde me tengo que ir. Mm, pregunto, ¿a los que han escrito están desde un celular o de una computadora? Desde la computadora. Ok, sí. Me, me imagino que quizás los que están en algún teléfono quizás no tienen la opción de poder hacerlo. Porque la pantalla aparece sola al momento que yo la comparto. No sé si puede ver la mía, teacher. Ahí escribí, la escribí. Vamos a ver, Mauricio, Mauricio. No, I can see it. Do we have any money? ¿Esa de quién es? Mía, teacher. Ok. Um, does, she play, does she play tennis? Ok, ojo con esa. Do you eat in today? Ahí ese verbo está, no está en su forma infinitiva. Ok, do you eat? Pero fíjense que para hacer esa pregunta, eh, como es en presente, porque me parece que como que si la quisieras hacer en pasado, como quien dice, comiste hoy. Ahí tendríamos que hacerla usando el did. Did you eat today? Bueno, ahí me está invitando Jonathan a que lo siga. Dice, miren. Bueno, ya hicieron, ya hicieron una práctica de mi closet. Bueno, ahí está Mauricio escribiendo también. Ok, pregunto así en español. ¿Ya habían usado eh, una pizarra interactiva como esta? Yes. No, primera vez. Ahí no, te dije no. primera vez. ¿Es el primer time? Ah, ok. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a usarlo y llevar un orden lógico en donde vamos a ir escribiendo. Bueno, tranquilos, ahorita, ok, I'm going to, to close the whiteboard. Voy a cerrar la pizarra. Vendieron algo nuevo hoy. Bueno, ustedes tomaron en cuenta la parte de... Eh, 
la tercera persona de una vez. Porque me crearon oraciones usando das, das he, das she, das it. Y no se olviden de la respuesta que hay que dar. Please. Okay, hold on a second. I need to go forward. Okay, take a look at this. For example, do I need a ticket for the concert? I, I got sure answer. Yes, you do. And when we talk about extra information, we are going to say it's really important for this event. I think with of course. You estoy hablando de yes, no questions. For the reason I need just to use these three words. Por lo tanto, solo necesito estas tres palabras. Okay, hold on. Some, something is missing there too. Ahí nos hacía falta algo más. Yes, what about this? Do, do you speak English? Yes, I do. I speak English very well. Okay, this is a practice, complete a question and answers. Okay, this is an exercise that you need to resolve. Let me check out the time that we have. My goodness. Okay, let us try to resolve uh, just in a oral way. Hagámoslo de forma oral, no, no escribamos. Alguien que me resuelva la primera, por favor. ¿Qué me indica qué usar? El pronombre que tengo ahí. Entonces, la primera sería... Do. Do we. Do we have. Ok, sería... Do. Ok, hold on. Take the nine to raise this. Sharia, do. Okay, in the question, say, do we have homeworks tomorrow? Yes. We do. Yes, we do. We do, okay. We have uh, to practice for the final exam. Okay, what about number two? ¿Cómo sería el número dos? Does she? Does she? Okay. Does, does she want a sandwich now? No. No? She does. Same. No. She? She? Doesn't. She doesn't. She doesn't. Wow, no se vio ahí, pero así es. No, she doesn't. She wants hot wings now. Ay, mira lo que ella quiere. She wants hot wings now. Okay, number three. Your parents like spicy food? Rapidito. Do. Do, do. parents? Sería, do. Do. Do your parents like spicy food? ¿A sus papás les gusta la comida picante? Yes. yes. I do. I do. No, porque está hablando de quién? De sus sí. papás. They do. They do. Ah, yes. They do. They love it. They love it. And the last one, number four, you and your boyfriend drink soda? Do. Do. Okay, sería do. Do. Do you and your boyfriend drink soda? No. You no? don't. No, we don't. We don't. No. no, nosotros no tomamos eso. We drink water. We like it a lot. Nosotros tomamos agua. Nos gusta mucho. 
Ok, question, question hasta aquí. Pregunte por favor si no entiende algo. No question. Ok, we are so close to finish. I'm going to erase this. Voy a borrar esto. Okay, let me see what else do we have here. Okay, we are we we have the answer here. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio que habíamos hecho. Así como ustedes lo dijeron. And aquí tenemos WH question words, but en, ahorita no vamos a ver esa parte porque eso lo vemos más adelante. Okay, let me see what else we missed. Veamos qué más nos hizo falta. Okay, un minutito más. Okay, esta parte es la que tenemos en el material nuestro. How to use just uh, no question in simple present. Y aparecen las uh, la forma corta. Por ejemplo, do I get up early? Me levanto temprano. Yes, I do. Or no, I don't. Do you call other companies? Llamas a otras compañías? Yes, you do. No, you don't. See, you the last, no lo has. Do they transport the product? Ellos transportan el producto. Yes, they do. No, they don't. No, no, ellos no lo hacen. And something else, do we check the, the policies? Yes, we do, or no, we don't. Okay, esta es la forma de cómo hacer. Y como usted ve acá, solo hemos tomado los cuatro primeros, lo que le decía, I, you, they, we. De esa manera, para no confundirme. Okay, para finalizar, les queda de tarea el cinco. Y eso lo revisamos en el review. ¿Qué es lo que va a hacer usted ahí? Create yes, no question using the words in parentheses and write the answers. Ahí tiene usted uh, las palabras en paréntesis. Usted las va a usar para crear una pregunta y también escribir una respuesta. En este caso, por ejemplo, si yo tengo you work company, ¿cómo sería la pregunta sin escribirla ahorita? Fácil, solo veo el pronombre. Entonces diría como la pregunta. Do you work? Do you work? Of the company. Le oí así entrecortado. Do you work? At company. Do you work in a company? Yes, I do. No, I don't. Ok, lo mismo vamos a hacer ahí. Bueno, yo creo que con ese ya cerramos y en el 6 nos queda de crear un cuestionario y hacer algunas preguntas a diferentes compañeros para poder hacer eh, las respuestas. Ok, that's all for today. Let me check out the time. Ok, we are so close to the time. Ok, no sé si tiene alguna duda, consulta, pregunta referente a lo que hemos visto hoy. ¿Cómo hacer preguntas en yes, no question usando do o does? Bueno, no pregunta. Mi parte, claro, teacher. Ok, thank you. Let me check out again my, my attendance, America. Say hello, please. Present. Ok, Blanca. Present. Ok, Brian, David, are you there, Brian? Present, teacher. Here, ok, thank you. Uh, well, Danny is not here. Let me see, Diego. Present. Edwin. Not here, Edwin. Giovanni Antonio is not here. Ok, Ingrid. Present. Okay, thank you, Jonathan. Present. Okay, Don Jose Carlos Llano. Eh, Don Jose Luis. 
Present. Okay. Karen Michelle. Present. Carla Lisset. Present. Okay, Kaisa. Carla Lisset. Thank you. Uh, Catherine. Present. Uh, Lillian. Lillian Soraya. Lillian Soraya. Por ahí la vi, me pareció que sí estuvo un momento. Mayra. Mayra Eunice. Ok, Mauricio Antonio. Present. Roxana Álvarez. Present teacher. San Elizabeth. Present. Sara. Present. Alejandra. Ok. Veamos cuántas ausencias tuvimos el día de hoy. Two, three, four, five. Ok. Only five people is missing here. Well, I invite you to continue with this prior because if you really want to learn how to speak English, you are going to do it, but you need to practice a lot. And that way you are going to uh, develop your skill and you are going to speak English with anybody. Okay, les invito a que continuemos en el módulo. Eh, la forma para aprender a hablar es simple. Hay que practicar sin miedo, hay que equivocarse. Eso es importante. Ahorita lo que estamos haciendo es que estamos agarrando vocabulario, estructura, y a usted comience a hacer sus prácticas. ¿Ok? Bueno, de acuerdo a mi lista, le corresponde los 10 minutos de la tutoría a quien a... Bueno, well, no está. No está el compañero que le corresponde la tutoría del día de hoy. Ok. Question? No question? Bueno, por ahí les dejo una tareita. O dos, quizá, o quizás tres. Ahí les he dejado la lista de verbos. Eh, trate por todos los medios de familiarizarse con ellos. De saber su significado solo en el presente para que no nos confundamos. Si el verbo es comprar, usted ya sabe que Dependiendo del pronombre, en pasado usted va a decir compré, compró, ¿sí? Y los participios terminan en ado o, ed, o edo, pero eso se usan solamente con tiempos perfectos. Por ejemplo, dice alguien, yo he comprado un carro nuevo. Esos son tiempos perfectos, ¿sí? I have bought a new car. Ahí sí. Pero de eso lo vemos más adelante. Ok. Well. Time is over. Thank you very much. And I hope to see you tomorrow. Good night. Have Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. See you next. Bye. Okay, bye.